कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड ये अब देखो ये दो शब्द यहां पे लिखे हैं अब आप कह रहे हो कैन यू कैन आई बोरो योर पेन या कैन आई बोरो योर पेन नो कैन आई बोरो योर पेन नॉट पेन पेन जब पेन बोल रहे हो तो दर्द है वो तो कह रहे हो भैया क्या तुम्हारा दर्द मैं उधार ले सकता हूं तुम पेन मांग रहे हो लिखने के लिए तुम्हारे पेन की इंक खत्म हो गई तुम्हें पेन बोलना है और ये बहुत सुना है मैंने अरे मेरी पेन खराब हो गई अरे पेन नहीं खराब हो गई पेन खराब हो गई पेन खराब हो गई पेन नहीं खराब सो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड डिड यू राइट योर वीकली टेस्ट और डिड यू राइट योर वीकली टेस्ट ऑब्जर्व दीज थिंग्स व्हाट यू स्पीक हैव यू रिटर्न योर वीकली टेस्ट नॉट टेस्ट दिस इज टेस्ट राइट स्वाद वाला टेस्ट टेस्ट करना किसी चीज को द टेस्ट ऑफ दिस डेजर्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सो वहां पे टेस्ट है अगला शब्द देखो एल आई वी एल आई वी एस आर नो ये सब दिक्कत आती कि नहीं आती है ये हम पढ़ते भी हैं ये होमोफो आपके होमोग्राफ्स के एग्जांपल है अब इफ देर इज अ टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ द मैच बहुत बार देर इज अ लिव टेलीकास्ट अरे भाई लिव नहीं है वो लाइव है द स्पेलिंग इज सेम Spelling is same, but different grammatical profiles are actually deciding the pronunciation of these words. So, if you are saying like, "Where do you live?" So, "live" is a verb out there, and then the pronunciation is "live." But that is a live telecast of the match. It's not a live telecast. That is a live telecast. Live is adjective. Live is adjective. Next one is w i n d and w i n d noun and verb. and this is something which is very important for the confusing verb pairs as well you must have come across this particular topic yes or no so w i n d wind wind is noun but w i n d wind is what that is verb like wind up karna batch wind up hone wala hai you know wind up your clock wind up the keys to wo wind usi ka unwind relaxation ke relaxation ke liye aa jata hai ab isi se ab dekho yahan pe ascent and accent ascent and accent so pronunciation should be very clear we have a whole lot of uh, homophonous words right but they are homophonous they are similar sounding not the same sounding there are some differences in terms of pronunciation of those words so you need to focus on this pronunciation aspect right if you are not focusing by yourself main yahan sikha sakta hu ki kahan kahan galtiyan kar rahe ho kya kya dikkatein hain but wo observation aapko तो ये चीजों का ध्यान आपको रखना है अगेन ये देखो वूंड नाउन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा लिखा हुआ है मैंने बिकॉज आप जानते हैं ये डब्ल्यू आई एन डी डब्ल्यू ओ यू एन डी एंड डब्ल्यू ओ यू एन डी एंड देन व्हेन द वूंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म इज वॉट दैट इज वेड वेड राइट तो ये ध्यान में आपको रखना है कि देखो द स्पेलिंग इज सेम स्पेलिंग इज सेम बट वेन you are using this particular word as in second form the pronunciation is what that is wound and here it is wound wound and the wound is also what it is noun as well it is noun as well along with the first form of the verb so you need to focus on these things ki aap kya bol rahe ho aap abhi bhi bachpan mein wo jo uh, potato sikha tha wahi bolte ho ya pronunciation badli hai uski hain wo bachpan mein karate na matraein padhate hain o ka se o ki matra ho rahi hai so that is the potatoes potatoes tomatoes not tomato ya potato ya bahut bari maine suna hai women uh, main meri jeeb thodi sahi bol hi jati hai women pata nahi kya bolte hain men women women nahi hai that is women women so if you are not listening to standard english ye possible hi nahi hai aap matra laga ke bolte raho fir aapko khud hi apne aap ko sunne ka mann nahi karega so you need to observe these things